ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ನಾನಾ ತಂತ್ರ ಗೆಲ್ಲೋದೊಂದೇ ಮಾನದಂಡ ಗಲ್ಲಿಗೊಬ್ಬ ಜನನಾಯಕ ದಿಲ್ಲಿಯ ಗದ್ದುಗೆಗೆ ನಾನಾ ನಾಟಕ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳಿವೆ ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಯುವಶಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಜಾತಂತ್ರೋತ್ಸವದ ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ದೇಶದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏಟಿನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇಮಾಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಯೂತ್ ವಾಯ್ಸ್ ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಶ್ರೀ ದಾಸ್ರಿ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ನಾನು ನವಿತಾ ಜೈನ್ ನಾವಿವತ್ತು ಯುವಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಸೌಂದರ್ಯ ಅಂಬಿಕಾ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಯೂತ್ಸ್ ಇವ ಈ ಸಲದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಇವರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯ ವಿಷಯ ಒಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎರಡು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಸರಿನಾ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕಾನೂನು ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿನ್ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯುವ ಶಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ಆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ನೆನಪಾಗೋದೇ ಗರಿ ಗರಿ ನೋಟ್ಗಳು ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಾದ್ರೂ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಹಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಆ ಹಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತುಗಳು ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಓಟ್ ಫಾರ್ ನೋಟ್ ಬೇಕ ಬೇಡ್ವ ಅದು ಸರಿನಾ ತಪ್ಪ ಇವೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯುವ ಶಕ್ತಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಕೇಳೋಣ ಒಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಸರಿನಾ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡೋದು ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಸೆ ಏನು ಒಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದೆಯಾ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದೆಯಾ ಅವರು ಮಾಡಬಹುದು ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಪವರ್ ಇದೆ ಅವ್ರು ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಎರಡು ಕಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಓಟ್ ನ ಪಡ್ಕೊಬಹುದು ಬಟ್ ನಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ತಪ್ಪು ಬಿಕಾಸ್ ಬೇರೆ ಅವ್ರ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ವಿನ್ ಆದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸೋತಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಗೆಲ್ಬು ಗೆಲ್ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅದೇ ಬೇರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಒಬ್ಬ ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರೋ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು ಅವನ್ಗೆ ನಾವು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನಿಂತ್ರೆ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಓಕೆನಾ ಅದು ತಪ್ಪು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗಾಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್ ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಜಾಗ ಇರಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲ್ಲ ನಾನು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಗೆಲ್ತೀನಿ ಆತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂಥರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿ
ಓಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಒಂದೇ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಲ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಇದು ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಇದು ಅನ್ವಯ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಓಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಓಟ್ ಅನ್ನ ನೋಟು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದೇ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಓಟಿಗಾಗಿ ನೋಟು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ಆಯ್ತು ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಆಯ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಾಯ್ತು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಇಂತಹ ವಿಚಾರ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತ ನಿಮ್ಗೆ ಅಥವಾ ದಯವಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾನ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತ ಓಟಿಗಾಗಿ ನೋಟ್ ಬೇಡವಾ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದವರು ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಂತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಸ್ಕೊಂತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಒಬ್ರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಬಟ್ ದುಡ್ಡು ತಗೊಳ್ಳೋದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ವಾ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ಪವರ್ ಇದೆ ಆ ಮೊರಾಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಥವಾ ನೈತಿಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತ ನಮ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಯಾರಾದ್ರು ಓದಿ ಅವ್ನು ತುಂಬಾ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಅವ್ನಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಅವ್ನ ಏನಾದ್ರು ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡ್ ಏನಾದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಓಟ್ ಆಗ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೊಬ್ರು ಮೈ ಮಾರ್ಕೊಂಡ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ನ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ನನ್ನ ಊರು ನನ್ ದೇಶ ನನ್ ನಾವ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ನಿಗೆ ಇರಲ್ಲ ಬರೀ ನಾನ್ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ ಮಾತ್ರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನಿಲ್ಲೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಓಟ್ ಫಾರ್ ನೋಟ್ ಎರಡ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರಲ್ಲ ಅವ್ರೊಬ್ರೇ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೋತಾರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಈಗ ಓಟ್ ಅನ್ನ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೀರ ಅದ್ ಸರಿನಾ ಅವ್ರು ಏನ್ ತಪ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೇಳಕ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವೇನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಕೇಳಕ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಒಂದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ವಂತ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾನೂನು ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಕಾನೂನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಯ್ತು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಜಾರಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಎದ್ದಿರ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೊಸೊಬ್ರು ಏನಾದ್ರೂ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಸೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋ ಅಂತದ್ದು ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮೊದ್ಲು ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ನಿಲ್ಲ ತರ್ಬೇಕು ಕಾನೂನು ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತ ನಿಮ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ನಿಲ್ಲೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಹಣವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ವ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಯುವ ಜನತೆ ಆಗಿ ಏನ್ ನೀವು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಸಜೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಹಣ ತಗೊಂಡು ಓಟ್ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ನಮ್ಮ ರೈಟ್ಸು ನಾವು ಗುಡ್ ಎಲಿ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇರೋ ಅಂತ ಪಾರ್ಟಿ ಮತ್ತು ಆ ಮೆಂಬರ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ದಿನದ್ದು ಒಂದು ನಿಮಿಷದ್ದು ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಳೋದು ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಐದು ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ನನಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಅಷ್ಟೇ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಕಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಇರುವಂತಹ ಚಿಂತೆ ಹಬ್ಬ ಇವತ್ತು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗ್ತಾ ಸರಿ ನನ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನನ್ಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ನುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತವ್ರು ಹಣವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರು
ಭಾಗವಹಿಸ್ತವೆ ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇರೋ ಪಕ್ಷಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವರು ನಮ್ಮವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷ ಬೇರೆ ಹತ್ರ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರ ತಾನೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಜನಗಳೇ ತಾನೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಿರೋದು ಜನಗಳಿಗೆ ಹೌದು ಅದು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಿರೋದು ಜನಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಬರಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ತರ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಜಾಸ್ತಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಎಲ್ಲರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿಗಳೇ ಮತ್ತೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಅವ್ರ ಮನೆ ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಪೊಸಿಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರು ಮಾಡೋಕೋಸ್ಕರ ದುಡ್ಡು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಏನು ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವ್ರು ಬರಲಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಆ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ದುಡ್ಡೇನೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕಾರಣಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕಾರಣಿ ಆಗಲಿ ಅವರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ಯಾರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅವ್ರು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ಯಾರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳು ತಾತ ಮುತ್ತಾತ ಮಕ್ಕಳು ಮಗ ಮರಿ ಮೊಮ್ಮಕ್ಳು ಆ ತರ ಇಂದ ರಾಜಕೀಯ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲೇ ಇದಾರೆ ಪಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಗಟ್ಲೆ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡ ಆ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಎಲ್ಲಾರು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿದ್ರ ಎಲ್ಲಾರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದ್ರ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಒಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ನಿಲ್ಲೋದು ಸರಿಯ ತಪ್ಪು ಯಾಕೆ ಅದು ಒಂದ್ ಒಬ್ಬನೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಒಂದ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಪಾರ್ಟಿಲಿ ಒಬ್ರೇ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ಓಕೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಅವ್ರು ವಿನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ವಿನ್ ಆಗುವಂತ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ಎರಡು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಆತ ವಿನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂತ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅನ್ನ ಪಕ್ಷಗಳು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತವೆ ಇವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಇವ್ರ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿಲ್ಲ ನಿಂತು ಗೆಲ್ಲಬಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಾಗ್ಲೂ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತ ಇವಾಗ ಎರಡ್ ಕಡೆ ಅವ್ರೇ ನಿಂತಿ ಗೆದ್ರೆ ತಿರ್ಗ ಸುಮ್ನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅದು ತಿರ್ಗ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸತಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಬದಲು ಒಂದೇ ಒಂದೇ ಪಾರ್ಟಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ ಗೆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತ ನಿಮ್ಗೆ ನಾವಿನ್ನೂ ಒಂದ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ ಅವ್ರ ಗೆಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಎರಡ್ ಸೈಡ್ ನಿಂತ್ಕೊಬಹುದು ಅವ್ರು ಗೆಲ್ಲಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಆ ಗೆಲ್ಲಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರು ಎರಡ್ ಕಡೆ ನಿಲ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಯಾವ್ದೇ ಎರಡ್ ಕಡೆನು ನಾವು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಂದ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಸೊ ಅವ್ರು ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಯಾರು ವಿನ್ ಆಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಂದ ಅವ್ರು ಎರಡ್ ಕಡೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ವಿನ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಒಂದೇ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಟ್ ತಗೊಂಡು ಊಟ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ಓಟ್ ತಗೊಂಡು ನೋಟ್ ತಗೊಂಡು ಓಟ್ ತಗೊಂಡು ನೋಟ್ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದ ಚಿಲ್ರೆ ತಗೊಂಡು ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಚಿಲ್ರೆ ತಗೋಬಾರ್ದು ನೋಟ್ ತಗೋಬಾರ್ದು ಯಾವ್ದು ತಗೋಬಾರ್ದು ತಗೋಬಾರ್ದು ಈಗ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮತ್ತ
ನಮ್ದ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಬಟ್ ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅವನು ಕೆಲಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾವ್ರ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ಬೇಕು ಬಟ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಕ್ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಡ್ ಕೇಳಕ್ ಬಂದಾಗ ಪರ್ಕೆ ಇಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ಪರಕೆ ಇಡ್ಕೊಂಡು ನಿಲ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವ್ರು ಅಂತ ಟ್ರೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಕ್ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ನು ಓಟ್ ಕೇಳಕ್ ಬಂದಾಗ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಕೆ ಇಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ರೆಡಿನ ಎಲ್ರು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳೋದಿಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನಮಗ್ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳೋದಿಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಏ ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ ಕುತ್ಕೊಳ ಏನ್ ನಿನ್ ದುಡ್ಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಓಟ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಏನ್ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಓಟಿಗೆ ಅದೇ ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಂಡೇ ಓಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಅವ್ರ ಕೊಳ್ಪಟ್ಟಿ ಇಡ್ಕೊಂಡ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಏನ್ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೀವು ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆತರ ಆಗುತ್ತ ಕೊರಳಪಟ್ಟಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ನಾವ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತೀವ ಕೊರಳಪಟ್ಟಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಏನಿಕ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಡೈಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇದ್ರೆ ಟಿವಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಇವ್ರ ಆ ಸಿಟಿಗೋಸ್ಕರ ಕಿತ್ತಾಡಿದ್ರು ಇವ್ರ ಈ ಸಿಟಿಗೋಸ್ಕರ ಕಿತ್ತಾಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಕಿತ್ತಾಡೋದು ಬರೀ ಇದೇ ಆಗಿದೆ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೊರತು ಇದುವರೆಗೂ ಎಷ್ಟೋ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಯಾರು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಆಗ್ಲೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ದಿನ ಆಯ್ತು ತುಂಬಾ ತಿಂಗಳುಗಳೇ ಆಗೋಯ್ತು ಆಗ್ಲೆ ಇನ್ನೇನ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂಗಳು ಹೋದ್ರೆ ಒಂದ್ ವರ್ಷ ತುಂಬುತ್ ಆಗ್ಲೆ ಈ ತರ ಇವ್ರ ಇವ್ರೇ ಜಗಳ ಆಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿಂದ ಜನಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಜನಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಂತಾರ ಇವರೆಲ್ಲ ಬರೀ ನಾನು ನಾನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಬಿಜೆಪಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇವ್ರ ಇವ್ರೇ ಜಗಳ ಆಡ್ಬೇಕಾರೆ ಯಾವಾಗ ಇವ್ರ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಇವ್ರ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ಆಗದ್ ಯಾವಾಗ ಜನಗಳ ಸಮಸ್ಯೆನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ ಯಾವಾಗ ಆ ಸಮಸ್ಯೆನ ಇವ್ರು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋಷ್ಟಾಗ ಐದು ವರ್ಷ ಪೀರಿಯಡ್ ಮುಗ್ದೋಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಜನಗಳ ಸಮಸ್ಯೆನ ಅವ್ರು ನೋಡಿರಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲೂ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬೇಡ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಂದ್ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಸರ್ಕಾರ ಬರ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಅವ್ರ ಅವರೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಇದು ಒಳ್ಳೇದ ಇದು ಕೆಟ್ಟದ ಅಂತ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಕೆಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಕ್ ಸಿಕ್ತಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೆಟ್ಟದಾದ್ರು ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಒಳ್ಳೇದ್ ಆಗೇ ಆಗಿರ್ತದೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಅದ್ರಿಂದ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬರೋದ್ ಒಳ್ಳೇದು ಇವಾಗ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ ಸಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಾಗಿದೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಇದಾಗಿಲ್ವಾ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಗಿದೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಶಾಸಕರಿಗೂ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಹತ್ತು ಕೋಟಿಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈಗ ಯಾವ್ದೇ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಒಂದೊಂ
ಓಟಿಗಾಗಿ ನೋಟು ಪ್ರಕರಣ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಯುವ ಜನತೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಆಶಯ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಓಟಿಗಾಗಿ ನೋಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಡಿ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನ ನೀವು ಮಾರ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆಶಯವನ್ನ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದು ವೇಮಾಲ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟಿಂಗ್ ಯೂತ್ ವಾಯ್ಸ್ ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಶ್ರೀ ದಾತ್ರಿ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನ್ಯೂಸ್ ಏಟೀನ್ ಕನ್ನಡ ಜಾಲನ ಮ